não tá vendo nada com a luz aí, não dá pra filmar. Vou encontrar outro. Vamos botar aqui. Bonjour, gente! Fazia long time que eu não filmava, né? Hoje eu estava pensando em vocês. Eu disse, eu tenho que fazer um filme. E como tem muitas pessoas aí me contactando para saber como encontrar sempre a mesma questão, como encontrar um trabalho na França. E normalmente são pessoas que não falam francês. Não tem, não tem os documentos francês. E aí as coisas complicam, né? Porque aqui na França já os franceses têm dificuldade. Eu já disse isso mil vezes, né? A gente tem um índice de chômage, né? Desemprego. Também muito importante, né? Não é tão importante como no Brasil, mas é também importante. Então, para poder ser competitivo, é melhor saber falar o francês e ter os documentos necessários. Isso aqui é Havaiana. Havaiana, como a sandália Havaiana. E... Eu tive a surpresa de encontrar uma, uma das pessoas que me seguia desde o ano passado, que veio, né? Mas antes ele me perguntou muito, Magnolia, como é que a gente faz? Como é que eu faço? Eu queria ir com um contrato, férias, trabalho. Finalmente ele não conseguiu e veio para a França na aventura, né? Com a cara e a coragem, como a gente sempre é, vê nessas redes sociais né? de brasileiros, é, que compartilham suas experiências. E as pessoas dizem, muitas dizem, venha com a cara e a coragem, muita gente se deu bem, não sei o quê. Mas não é tão fácil assim, não, gente. É meio complicado, né, as coisas. E eu sempre disse, né, vocês podem olhar todos os meus vídeos, eu digo, tenham cuidado, não venham para a França, sem saber, pelo menos, falar francês, sem ter os documentos. E, finalmente, eu tive uma boa surpresa com esse menino, porque ele me contactou essa semana, semana passada, e me disse que conseguiu um emprego, né? Conseguiu um emprego mesmo sem ter os documentos. Mas eu disse, ah, bom, como tu fizer isso aí, pronto. Eu soube que ele estava... Mas ele tem uma especialização a ser importante, né? Importante... É, que precisa de mão de obra nesse setor aqui na França. Eu acho que foi isso que pesou a balança, né? Para o lado favorável para ele. Ele é eletricista e conseguiu, foi, entrou numa agência de temporária, né? A Jança d'Anterrima, como a gente diz em francês, e conseguiu um emprego no chantier naval, é, na, na construção de, daqueles paquebots, né, daqueles navios enormes, e que se encontra lá para o lado de Nantes. Né? Mas aí ele me contou isso, eu queria saber um pouquinho mais de detalhes, mas por um momento eu ainda não obteve meus detalhes, mas eu guardo essa dica para vocês, porque pode funcionar para aqueles que têm uma especialização, né, uma formação bem específica, né, que podem trazer seus diplomas, é, comprovantes, comprovantes de trabalho, né, uma boa referência. E vocês podem até tentar a chance, né, indo numa agência d'anterrima, uma agência temporária, né, como diarista, eu acho que deve ser a mesma coisa no Brasil. E para aqueles que estão perguntando, né, se é possível empregar um estrangeiro, que essas agências da Anterim empregue um estrangeiro, sim, essas agências podem empregar estrangeiro, né? A partir do momento que as pessoas estão com um documento na mão, que podem trabalhar ou que estão legalizados, existe uma diretiva, né, uma lei europeia, que data, faz pouco tempo, foi de junho de 2018, que estipula que o um estrangeiro pode ser é empregado por uma dessas agências, né? Mas o contrato ele deve ser de 18 meses com uma prolongação a mais de seis meses, né? Mas já é um tempinho bom 
para começar a aprimorar a língua, se você já fala, se você quer conhecer a cultura francesa, é possível de ir em uma dessas agências e se candidatar, né? É, eu acho que vale a pena tentar, porque muitas pessoas conseguem, mas eu digo, você tem que ter uma especialização, né? Bem específica. Por exemplo, nesse momento eles procuram muito. É mecânico de máquinas agrícolas, caminhoneiro de caminhoneiro de grandes caminhões, né? Que a, que a gente chama é, poalur. Isso aí tá a maior procura. Plaquista, plaquista são aquelas pessoas que colocam gesso, né? Essa espécie de gesso, eu não sei como é que a gente diz, diz em português. Elétrico, mecânico, tudo que é mecânica precisa muito, né? Também é, o que eles pedem muito nessas agências são cargos na construção civil. E nesse momento eles estão procurando muito é zangueur, couvreur, zangueur, que é um carpinteiro, é mais ou menos o um carpinteiro, né? aquele que se ocupa das telhas da casa. Nesse setor tem emprego todo canto, todo canto. Eletricista, não sei se eu já disse eletricista. Todo esse setor do, do, da construção civil tem muito e também da mecânica é, e condutor de caminhões. Né? Mas para conduzir o caminhão você já tem que ter aquela carta específica aqui na França. É uma pena que eu não tenho mais detalhes, eu entrei em contato com esse menino na semana passada, final da semana passada, mas não, ainda não obtive a informação necessária que... Como ele conseguiu nesse contrato? A agência empregou ele, pediu informações à prefeitura, porque a agência ela pode empregar um estrangeiro, né? Como eu disse, com um contrato de 18 meses, é prolongação de 6 meses, mas os papéis devem estar em dia, né? Os papéis, eu não sei se é a agência, mas eu vou voltar falando desse sujeito porque pode interessar algumas pessoas. Para se inscrever nessas agências, essas agências anterrimo tem por todo canto, em todas as cidades aqui da França tem, né? As principais é, são Manpower, é, Adeco, Temporis, Leader Anterrima e por aí vai, tem vários... É, Cada canto da, da rua você encontra uma boate d'anterrime como, como essa. E também eu ia esquecendo no setor da ajuda à la persona, leda à la persona, né? Para se ocupar de pessoas idosas ou deficientes. Mas isso aí eu já falei para vocês e, por sinal, aquela proposição de emprego para técnico de enfermagem, falando francês... Ainda tá valendo, viu, gente? Estamos procurando, sério, 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 sério. Não é brincadeira. Muitas pessoas me contactaram. Muitas pessoas que estão no setor da, da saúde no Brasil. Só que são pessoas que não falam francês. É super importante falar o francês, gente. Porque você vai chegar dentro de uma casa para se ocupar de uma pessoa. Tem uma urgência, você precisa a, 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 a chamar o, o SAMU. Como é que você vai dizer, né? O que, quais os sintomas? Como é que você vai apresentar os sintomas à, à, à pessoa que está ali escutando você pelo telefone? É, saber o vocabulário de tudo, todo o material que a gente utiliza para tomar conta de uma pessoa. La chaise po, luli, é, <risos> un douche, fait un douche, fait un toilette. Tem, tem mil termos que você tem que saber. A pessoa tem que saber falar o francês. Tanto nesse setor, como não importa que setor um pouco mais técnico, né? Como a eletricidade, como a mecânica. Tudo isso você tem que saber falar um pouco de francês. Para voltar à história das minhas agências, essas agências se encontram por todo canto. Você precisa ter um carte vital para poder se inscrever na agência. Um carte vital, uma justificativa de domicílio e também ter uma conta bancária aqui na França, né? Para poder dar um relevé bancaire. É, se vocês tiverem mais questões a esse sujeito de pedir endereços ou como encontrar uma agência, não importa, tudo que fale sobre o, o trabalho temporário ou agência de interim, 
pode me escrever, perguntar, vocês sabem, eu respondo a todo mundo desde que eu posso, não posso fazer imediatamente, não, mas desde que eu posso, eu estou respondendo a vocês, né, todas as questões que concernem a França ou que concernem meus sujeitos. Então pronto, não esqueçam aquela oferta de emprego para técnicos de enfermagem, ainda está, estou esperando a Perla Rare que fala francês e que tem o um diploma de técnico em enfermagem. E também, se vocês tiverem questões sobre les agences d'intérim, me consulte, tá certo? Vou ficando por aqui, eu volto depois. Un bisou a todo mundo, bonne chance, tchau, bisous.